Kiswahili. Kuna great story mimi nataka kuambia wewe. Lakini story ya Ratha ni kwamba kuna mali inaenda. Eh have you ever been told by anybody how beautiful you are? Have you, have you looked at me? Of course I've been told. You are beautiful. Mm. I want to take you for a tour. Mm. Yes. Mio peleke wewe uko Kigali, uko Rwanda. Alafu sisi aende Bujombo ra uko Burundi. Alafu si arudi Nairobi Kenya. Wewe naona si wewe naona itakuwa vizuri. Yes. So umenisimamisha hapa pali na nilikuwa na haraka pali naenda kuniambia story ya Bujumbura siji wapi. <laughs> Let me tell you something. Don't worry, you are talking to Nyangumi Kiboko Yamakofi. This man, mm. look at that apartment. Mm. Nyangumi apartment. Mm. Look at the other side. Mm. You can see Kiboko apartment. Mm. All this belongs to Nyangumi. Do you know what it means? Mm. It means that you are not going to suffer under this heavy hand. Hizo apartments zote na hizo vitu zote kwa nini unaweza fix me? That is the only thing that you can see out of. Ah, uh, kuna kitu tunaongea. Wewe hakuna kitu kingine wewe naosa ona kwangu isipokuwa meno. Angalia yeye. Nyeusi kama maka. Wewe nakaa kama ile nyungu ya kupika uh, a lot. Kama ungekuwa unafuanana na na noti ya tao, wewe angeringa na mina gani? Eh? Uweze tambua wale watu wakubwa. Kwaenda huko. Hata mimi hapa nataka wewe. Akulingana na uh, ushahidi wako tarehe 5 mwezi uliopita uh, na jinsi ulivyokuwa umechomea katika sura yako hizi ndio zile bidhaa ambazo ulikuwa umeweza kuzitumia? Yes, hizi ndio bidhaa zilifanya usawa wa sky. Ah, ulikuwa umetumia hizi bidhaa? Yes. Na unaweza tambua mwenye ile kampuni ambao ni huyo, ni kampuni yake. Ninua nje ya kampuni yake hapo chini kwa shop. Ah, sawa. Ni hata mshio umeweza kumtambua? Kwa hivyo pale kwenye kampuni yake kuna duka pale nje. Yes. Ndipo ulinunua hizo bidhaa? Yes. Na zilikuaribu uso vile naona ama ni kuna pahali pengine? Siliaribu mwili wote ni uso tu unaona. Ningetoa hii shati uone nimechomeka hadi mgongo kila mahali. Pole. Unaswali kwa shahidi? Ndio. Uliza. Ndio unaswali. Uliza. Ulikuwa unanunua hiyo beauty product ndio ifaidie wewe ni? Ni ni bleach skin ni kwa light skin kidogo. Ukwe nyeupe? Yes. Na unajua kwa hiyo kujifanya ukwe nyeupe ni upumbavu. Tajua. Wewe wewe, acha kutumia hilo jina ukumbavu. Umuuliza swali ambalo litakusaidia kwa kampuni ya, ya kuuza ni anani? Kwa nini unauza? Eh, Unasema kwamba kuna bidhaa uliuziwa. Mimi ndo nilikuuzia. Hapana lakini kampuni ni yako. Unasema kampuni ile yako. Kampuni yako. Ulenda kwa company register of companies? Polisi wali investigate. Eh, eh kajulikana ni yangu. Ni yako. Eh, umesema kwamba Hii kemi kwa mechonga wea uso na mwili yako yote. Yes. Tafadhali toa nguwa. Wewe. Eh? Ata toa jenguo mbeleza watu wapa. Si unaona tu uso kwaza. Unajua kwaza. Tu one kama, unajua sure inaonekana mekua chui chui. Sikia ni kwambie. <laughs> Tusha ona mpaka uso vile imechomeka. Unataka avue nguwa lapu wafanyi. Hameka kama zebra krosi. Hauna, hauna swali lingine la kukusaidia. Ne, neko na maswali. Uliza. Kwa hivyo wapu. Oke, okay, oku nyumo liko na pakwa na nani? Hiyo inakuhusu aje? Wewe, mm. sisi hatuko hapa kujua vile alipakwa na nani wala na nani, lakini tuko hapa kwa sababu bidhaa zako. Mm. Alizonunua kutoka kwa kampuni yako ndio zilimletea hii shida. Kwa hivyo uliza maswali ambayo atakusaidia. Niko na swali nyingine ngumu. Uliza. Wewe sijui kama utaisha kwa. Wewe paka kwa ukuta alafu nakuja nafanya namna hii. Hiyo ndio ngumu. Hizo <laughs> hivyo ndio unaongea. Hizo ndio swali uko nazo. Yeah. Ata huna uruma, yeah. huwezi sema sorry, hizo ndo swali kwa nazo. Sorry ya nini? Nikisema hii product ulitumia, mm. imepakiwa kama hile inatengenezwa kwangu, na sio yangu. Nesu kwa nasema rongo? Iyo ni uongo. Mm. Nilinua inja kampuni yako. Mm. Mm. You are very beautiful. Enda ukaolewe sasa. <laughs> Tunaona ata una maswali. Yeah, Tunaona shahidi mungine? Kuna shahidi mungine? Kuna shahidi mungine? Ni nako Kamili. Ah, naitwa Dr. Jasmine Juma. Hey, toka ta Jasmine Juma. Naam. Wewe ni wa Tenegana? Ah, Muislamu. Wewe ni Muislamu. Tainua hicho. Ah, rudia maneno nyuma yangu. Mimi Dr. Jasmine Juma. 
Mimi Dr. Jasmine Juma. Na hapa ya kwamba. Na hapa ya kwamba. Maneno nitakayosema mbele ya hii goti. Maneno nitakayosema mbele ya hii goti ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Asante sana Dokta. Ah uh, bi Jasmine Juma. Naam. Ah uh, unafanya kazi gani? Ah uh, mimi ni daktari ama dermatologist uh -huh. by profession. Ah uh, unafanya hii kazi wapi sasa? I have a private clinic and I also work for the government. Tarehe 5 mwezi uliopita nini kilifanyika? Ah tarehe 5 I received a patient uh, by the name Martha. Mm -hmm. And uh, she had a case of hyperpigmentation. Ilikuwa ni hali ya amechomeka yani kutokana na mafuta yale alikuwa ametumia uh plus burns and a lot of irritation. So alivoweza kuja pale kwenye hospitali tuliweza kumuuliza ni nini ilipelekea afikue vile akatuelezea ni creams ambazo alikuwa nazo after checking the composition of the creams there was a lot of toxins in the so, making on the formulation so alizileta 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 mm -hmm. so kwa kulikuwa ni tulipata mercury at very high concentration kulikuwa bado kuna steroids na kulikuwa na hydroquinone. Ah ni hizi product ambazo tunaziona hapa unaweza kutambua? Naam, ni hizo. Ni hizi hapa. Yeah. So, so. This was the serum, yeah. Ah kile kilifanyika baadaye ni nini? Ah uh, because of the formulation ilionekana kweli hii ni kitu imefanywa na ukora. Uh, wale waliotengeneza they don't know even the procedure of formulating such uh, products because uh, skin lightening is very broad there is a way you can do it safely sawa sawa yeah ah uh, mliweza kuwa kushtaki ama nini kilifanyika ah uh, nili uh, nilimwandikia report na akaenda kushtaki kwa polisi na wakafuatilia na paka wakamkamata mwenye kampuni mheshimiwa ni hayo tu mshtaki wao na swali yeah uliza amesema mlikuwa na hydroquinone umesema hydro hydroquinone uh, it's a component in your products. You should know better. In, in my what? In your cosmetic products. Uh, when you 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 when uh, it's just genetic, I can say. Genetics. Yeah. Senior. Yeah. Mbona wambii patient yako watu wapate genetics and everything. Akitaka kuwa mnyaupe, aende atakute mtu, atakute baba na mama nyaupe ndio achaliwe upa. Umeja mbe mtu namna hiyo? Hapana, na it's a personal choice mtu akitaka kuwa mweupe. Ah ah. It's a doctor. Yes. Ile kitu liletewa. Mhm. Mm Ulijui ni toka wapi? Ah uh, uchunguzi ulifanywa na zikatresiwa back to you and your company. Wewe ulikuwekwa kinunua? Si kukua. Huko kuna uwezekano nilinunua pale nyingine, sasa narudi anasema nilinunua kwangu sababu kifika kimemlamba. Kime Sikio? Kimemlamba ndio nini? Kimemlamba, yaani kimemlamba. Ndio nini? Akalambwa mpaka akakuwa sebrakrosi. <laughs> Unamaanisha nini? Ya, yaani kume kumeharibika baka uh, ameamua kweli katika investigations products zako zilionekana na bidhaa ambazo zimekataliwa hata na KEBS na serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya. Yes, of the concentration. Kuhusu hizo concentration ambazo uliingiza hapo ndani. Yeah, Hiyo ilikuwa hapo. Yes. very bright. Thank you. Tuna shahidi mwingine? Kuna shahidi mwingine mheshimiwa? Doctor. Afisa wa polisi? Tukimaliza hivi can talk like a man and a lady. We see. Wewe Ni mimi Sasa umekuja kesi ama umekuja kuangalia urembo? Bangili Albert wako. Kuna zo exhibit hapa ambao ama bidhaa ambao niliweza kupata ukaikilisha kama exhibit. Ndio. Ni hizi hapa. Unaweza kutambua hizi hapa? Yeah, ndio hizi na baadhi zingine ziko huko nje kwa box. Ah, huzukia na kesi ya mshana ambaye anajulikana kama Martha Kibiso. Martha Kibiso ndio. Ambaye alaribiwa sura. Yeah, alikuja kwetu na ya daktari. Tasawa. Mheshimiwa hizi ndio exhibit ambao tungependa kutumia kwenye koti. 
kuna hizi ambazo kwa hapa na kuna zingine ambazo ziko nje tutaweza kuangalia baadaye. Ah ni hatu mshimi. Mshitakiwa na swali kwa shahidi? Ndio, niko na swali. Uliza. Police officer. Ndio. Kuna msichana alikuja kwako kama ameungwa. Ndio. Ulijua alikuwa anapika nini akiungwa? Ah kwa anapika, ni vitu ambavyo alikuwa amejipaka. Eh unajua ukipika ukitumia stove ili puke utakuwa itakuingia mpaka kwa kwa ngozi. Sasa hiyo ni kuchomeka na moto. Hii nyingine ni kuchomeka na hizi bidhaa zako. Hizi bidhaa zangu ndio nilizimchoma. Ulikoko zikimchoma. Hapana. Lakini ripoti ya daktari inaonyesha vitu ambavyo wewe anatumia kutengeneza hizi vitu zinaturu ngozi ya mwanadamu. Ulikwenda kinunua kwangu? Siku kwa. Kwa hiyo kunaonekana ni nunua kwa mtu mwingine, mnarudi mnakuja obandika kwangu. Hata akinunua bali nyingine, eh. kampuni ni yako ndio imetengeneza. Hata anunue wapi? Tulitrace back to your company. Back to my company. Yes. Umelipwa ngapi? Na nani? Nini? ndiani <laughs> 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 Heshima koti ndio kulinda nani? Eh ndio. Heshima wewe heshima koti. Uningoje na wewe? Eh. Sawa sawa ndio. Eh. Kulinda nani? Basi. Mwanangu ya askari ningoje? Asiende. She is a beauty. Eh msee, msee ni papa yako. Wewe, are you going to look at me? No, you can't call me msee, unajua sasa yangu. Come slowly, young boy. Come slowly. Come slowly. Eh sema ndugu yangu upate taratibu hapo tunasikia kweli eh lakini nafa kwa nini nyumbani kwako na wewe usiniite mse wewe hapo ndipo majina yako kamili bwana Alfonso Makacha toto makoa Alfonso Makacha toto makoa eh ndio wewe ni watende gani mimi ni wakutundu hiyo ni gani si ngoma hii ya kupika ngoma hii ni nilikuwa naenda hii ya, ya mama ya, ya, ya bibi yangu mnapika ngoma mnakula tunapikanga ngoma Si tunapika ngoma alafu tunakula. Wacha ujinga tumia akili bwana. <laughs> Sema dini yako bwana. Mimi nilikuwa kwa nini hii ya mama, hii ya pipi yangu. Hii ya ya katombe eh ya katombe nikatoka hiyo sasa niko kwa hiki ni yeye. Wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Eh, hiyo ndio nilikuwa shida kusema. Si wewe ndio unaenda bali. Unua tu, rudia maneno nyuma yangu. Eh. Mimi Alfons Makacha tot magoha. Mimi Alfons Makacha tot magoha. Na hapa ya kwa. Na hapa ya kwa. Maneta ka sema mbele iko. Maneno nitakai sema mbele iko. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli kutoka. Ukweli kutoka. Asante sana. Asante sana. Ndio. Ah uh, bwana Alfons Makacha tot magoha. Eh. Hey. Unafanya kazi gani na unaishi wapi? Eh hey, mimi naishi kwa nyumba sana sana huko utanipata. Kwa sehemu gani? Kwa kona mheshimiwa. Sehemu hiyo nyumba yako ama sehemu gani unaomba unaishi? Mtaa gani? Light industry. Uh, light, light industry. Eh. Uh, na unafanya kazi gani? Eh kasi nilikuwa nafanya lakini sasa kwa sababu hiyo kampu nimefungwa ilifungwa kwa sababu ya ile maneno ilikuwa inaendelea ndani. Tarehe 5 mwezi uliopita nini kilifanyika? Hiyo ni tarehe 5. Eh mwezi ulipita. Tarehe 5 ilikuwa Jumamosi ngoja Jumapili. Ilikuwa ni siku kani? Tarehe 5 ilikuwa ni siku alamisi. Alamisi alamisi yeye mm-hmm. alamisi I remember. Hiyo siku we were in the in the in the, in the, in the company couple ifungwe. Mhm. Sasa kitoko kuna watu msichana mm-hmm. walikuja hapo akasema oh yule mali alinunua hapo kinamefanya nini? It has spun him. Hiyo hiyo mali mko ni mali gani mbona mko mna Alikuwa amesiwa products sa nini sa kuchipaka sa kuchipotoa. Mm-hmm. Eh ile nini ile wa mama wa mama wanachipakanga wanachipotoa. Endelea. Eh yeah, alafu wana change color wanakuwa maroon commandos. Una una maanisha nini? Kala mingi mingi tu si maroon commandos peke yake. Sasa ilikuwa ilikuwa ni bidhaa za ambao watumia kwa kutoa. Exactly. So nini kilifanyika alipofika pale? Sasa hapo huyo Malalamishi yake ilikuwa ni nini? Malalamishi yake ilikuwa hizo protest Silikuwa nini? Silikuwa nini? I, si legit. Alikuwa amewahi am, kuzinunua alafu isikamsuru. Baadaye nini kilifanyika? Sasa kumsuru ndio polisi nao wakasema nini? 
wakafanya investigation wakakuja wakapata hiyo hiyo kampuni kumbe ndio inatengeneza anga hizo 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 products mm-hmm. ambapo sio msuri na eh sasa wewe nisaidie hapa kwa kwa nisaidie kwa, 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 kwa file huo msichana file alifanyiwa mshimiwa huyu jamaa ambaye mwenye kampuni unaweza mtambua kwenye koti eh naweza mtambua lakini in the midnight in the main midnight anaweza nifuta at the midnight nini hiyo in the midnight wanasema anga na mlakani na kisungu in the midnight <laughs> in the meantime wanaweza nifunga hawezi kufunga wewe yako wapi uko kwenye koti utakusa niseme tu eh kwa hapa ule pale Mwishmiwa mweza kumtambua? Mshitakio na swali? Ndiyo niko na swali. Makwa, ee ndiyo? Katika kampu, yes. Nilikuweka kwa duka hapo kwa mwalango ya kampu. Yes. Wendi umeko kiusa prada. No, it is not me. Kuna kuna nani? Kuna Stella Stella ndiye na usa. No, 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 no. Stella ndiye na usa. Huko kwa duka. Sema ndiyo. Eh kwa duka ndiyo. Eh. Kwa hiyo duka iko nje. Hapo tu kusikana, yani factory, eh. lakini kuna dirisa tuliweka, si ndio? Eh. Sasa una kwa hapo ndani. Eh ndiyo. Mkiwa na pamela. Eh. Nikileta mahakama ya kwamba eh. kuna wezekana mlienda mkachukua product kutoka pale nyingine, mkakuja mkaanza kuhusia watu mkijifanya ni simetengezewa hapo na hicho kwa nasema wrong hiyo unasema urongo kwa sababu kuna wakati wewe mwenyewe uliniambia ati mimi niende niingie ndani nianze kuchanganya hizo ma chemical hizo chemical zilikuwa huko ndani nilikuwa natumia eh, eh, ile inaitwa na Marekani eh, eh, methodis na kulikuwa na ile eh, methodis ni hiyo methodis hiyo chemical ukaniambia okay, nichanganye ndimu nichanganye nyanya Nichanganye kitungu hizo nich- sote wewe ndio uko unasema nichanganye tutoe products zingine mupi Mapa no it is true ma, ma, uko sawa niko sawa kabisa unaitwa sio unaona ni kweli lakini mimi nitakwambia siwezi siwezi kwa sababu hiyo ni kuumisa mwili ya binadamu mwingine sasa kampuni bila itafungwa eh hey. utaenda wapi Sindi ndaambia mwangi aniandike no problem akuajiri eh wende mwaribie kazi kama bila umeharibu kwa ah wewe tayari umeharibu yako manake wewe mwenyewe ndio umetumia hiyo company vipaya kwa sababu natengeneza eh, nini vitu fake eh yeah. yeah. wewe unajaribu kutumia hizo products eh ni charipu lakini niliungwa oh eh, niliungwa nikakuwa makaa mheshimiwa na ni kweli hata uso wako ni nyeusi sana. Eh. Ole lakini. Nisha boy. Nikiwa mweusi kama wewe na dinyonga. Eh. Tunaisha idi mwingine. Na mheshimiwa pande mashitaka mwezo shahidi wake na ngoja wa muziki. Hivyo tu. Asante wakati wako. Eh. Tuende tu sasa eh. Uliambia yule mama ni ngoja pale. Ulimwambia ni ngoja. Ni ndoka nadhani. Msee. Eh. Ni kabia na usi niite msee. Wewe na nani? Wewe. Wewe unaita nani msee? Wewe. Eh ndio. Ndio wewe niite mchana. Huyu naweza mchana kwa sababu ya kusema. Mshtakiwa. Ya Koti imeendelea una kesi ya kujibu. Karani wa koti muulize mshtakiwa atajitetea kiwa wapi. Eh mshtakiwa? Ndio. Imefikia wakati wa kujitetea. Ndio. Na iko chance tatu ya kujitetea. Ndio. Chance ya kwanza ukiwa hapo ulipo hautaapishwa wala polisi swali na koti au kiongozi wa mashtaka. Ndio. Utatetea na ukiwa na mashahidi unaeswaita. Ndio. Chance ya pili ukienda ile upande mwingine wa mashahidi utaapishwa na polisi wa maswali na koti au kiongozi wa mashtaka. Pia utatetea na ukiwa na mashahidi unaeswaita. Chance ya tatu na ya mwisho unaweza kwa kupakia hapo. Unyamasa kimya ndio ungoje wa mbusi wa maaka. Tutatidio kwa wapi? Tutaje tena iko watu hapa. Uko na shahidi? Si na shahidi. Ah, sasa sana. Nifahamishe majina yako kamili? Naitwa Gideon. Ndio tumekuja kwa saa hii unaweza ongeza mshtakiwa. Mshtakiwa ni jina lile tunatumia ukiwa hapa kotini. Accused. Yes. Sasa unaishi wapi? Eh, hiyo huwa inategemea sababu niko na bibi ine na zaingine na kwa kileleswa kama saa ya subuhi bila nilikuwa na bond nilikuwa nimetoka kare kwa hivyo tu unaishi kare acha tuseme kare kileleswa ronda na pia ruai unaweza kuelezea koti nini kitokea hapa nitaeleza quota beauty product ni kazi ambayo nimefanya zaidi ya miaka 20 but what has actually happened ambao tulirudi kujua baadaye 
Watu wamekuwa wengi wasichana wanakuja, wamama wametumia, mtu alikuwa nyeusi kama mimi anakuwa nyeupe, anakuwa maridadi, hata mtu alikuwa amekosa bwana naolewa. Sasa hii product yangu imekuwa ikisaidia au sana. Sasa kuna hii product kabla ndio nikuje nifanye kitu inaitwa mixing chemical inatoka nje. Ikitoka nje na kuja ikiwa na hiyo madram. So katikati ya kampuni yangu ni kusikanisha hizo chemical kuchanganya na kutengenezesha hii product. Unaona? Sasa alafu kuna ile ingine wakati ile tunatengenesha eh, inafanya mtu anakuwa nyaupe, ingine kwanza unapaka una Alafu narudi na koroga ile ingine na koroga na koroga na koroga wanajepaka. Na pia natengenecha ingine ya kumesha. Tunaita instant. Instant. Sababu kimesha, wanaanza mm. kwenye upe tu za yu yu. Dawa ya kumesha tembe. Eee, hata niko na chindano. Unadunga watu. Chindano, mm. tunadunga tu hata kwa ni pandei, ama ni pandei, wanataka pia, you know, supporting document ya ungeseke. Ndiyo nachikia. Kwa hiyo kampuni yako? Eh, ene natengeneza hiyo. Ni hospitali pamoja na kampuni ya madawa ama ni kampuni tuyo kutengeneza hizo? In beauty. beauty Unachua sasa kama nasema ya unadungo pandei na pandei. So, oh, you, 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 are, you, are, you are reverse. Nime kuelewa yes. mbuzi. So, unaona? Hips yako inakua kubwa. Ndiyo ile inafanya hits moja kubwa ingine ndogo. Uh, okay, kataa kutumia dawa msuri ndiyo itakuwa. Udunge na mtu ambaye hajui. Lazima ukuje mimi mwenyewe kudunge. Miwa ni kidungi. Mzee. Mimi kidungi. Sikia. Ndio. Sheria ile kushtaki iko katika kifungu cha 63 sehemu ya 243F. Yes. Unatakiwa ufahamu ya kwamba ni hatia kwa mtu yote ule kupeana kitu chochote iwe ni dawa iwe hata chakula saa nyingine udhuru mtu lakini hii yako sasa imekuwa ni too much tena unaniambia unachanganya unadunga mtu anapata ana mwili kubwa kushinda ile yuko nayo na unaweka ingine unakoroga mpaka mtu anakuwa kama mzungu vile Mungu ametuumba ni vizuri sana mtu kukaa na hiyo ngozi yake ndio si vibaya kujipaka mafuta lakini hizo vitu wewe unaweka ubaya wake ni shida unaona vile zimemfanya huyo msichana hapa Sikia koti hii imekupata na hatia ya kosa hilo. Na imekutoza faini ya shilingi milioni mbili ama kifungo cha mwaka moja na nusu. Na natoa onyo. Kuse askari waende mpaka kwa hiyo kampuni yako, wende wakatafute hizo vitu wakizipata zote vimwagwe na hiyo kampuni kama hutaweka vitu halali ifungwe. Unasikia? Hatuta risk maisha ya watu hapa kwa sababu atuo nataka pesa. Kampuni nimechukua loan. Na, na hiyo loan e. unatakiwa ufanye vitu halali ni upate e. pesa ya kulipa hiyo loan okay. lakini sio vitu ya kufanya watu kuungua mpaka mtu anakuwa kama amechomeka na maji ya moto na hata wasichana na nyinyi urembo si lazima uende ujichubue ndio uwe mrembo e. Mungu amekupangozi nzuri unaona wa, watu wa ngambo kule wanakuja hapo wanasema black is beautiful yeah. mimi nakwambia na hiyo factory nimesema ifungwe Ukiwa tafaulu kulipa faini uende ufanye research kwanza kabla hujafungua hiyo kampuni. Naomba sababu niko na loan muache kwanza niuse product. Hii ni sheria nishasema na itakuwa ni hivyo. Na kama utafanya hivyo itaendelea kufungwa mpaka ujirekebishe. Na hata wale wananunua hiyo mafuta na wambia nishauri yao. Kwa sababu wewe uwezi kwenda kujitia kwa moto na unajua moto itakuchoma alafu uje useme imekuumiza. Okay. Uh, Toka. Lakini ukiwa kumbuka niko na loan eh. Hiyo ni shida yako. Mimi sijui kama unayo ama hauna. Wacha niuse hiyo bitu ise.